Hey guys, Teacher Greg here. Welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária. Aquele podcast onde eu compartilho algum áudio curto, com algum ensinamento, algum insight, para melhorar o seu aprendizado no inglês. Certo? Antes de começarmos o nosso podcast, deixa eu lhe perguntar, você já testou gratuitamente o app da Idiomas? Sim, eu recomendo fortemente que você baixe e teste gratuitamente o app da Idiomas. Lá você vai encontrar resumos de textos de extrema qualidade. São textos que vão te ajudar a se desenvolver pessoal e profissionalmente, porque ele fala de marketing, business, carreira, enfim, uma série de conteúdos de muito valor para você se desenvolver e, naturalmente, para que você aprenda inglês por contexto, como é a forma que eu defendo que funciona muito bem. Certo? Então, teste, teste o app da Idiomas, tenho certeza que você vai adorar. Agora vamos sim ao nosso podcast de hoje. Today's topic, excuse me, excuse me, esta expressão que tem tantos significados, mas a gente vai sanar todas as dúvidas aqui hoje. Nossa headline, algo fantástico que vai acontecer para o mundo de nós, fãs de seriados. Friends reunion special has Michelle Pfeiffer, Sarah Hyland and more stars losing it. Excuse me? Isso mesmo, galera. Friends vai fazer um novo e único, né, por enquanto, exclusivo episódio de reencontro de todos os seis membros dessa grande série que todos nós amamos e aprendemos muito inglês com ela. Bom, essa é uma, uma notícia que retirei da Fox News, então a nossa source é a Fox News, ok? Como de costume, vamos fazer uma leitura aqui breve, duas, três vezes em inglês, aí sim vamos à interpretação e depois vamos à leitura é, com a tradução para depois explicar como é que funciona excuse me, ok? Então vamos à primeira leitura em inglês. Friends reunion special has Michelle Pfeiffer, Sarah Hyland and more stars losing it. Excuse me? Just hours after it was revealed that the Friends group will officially be reuniting for an exclusive un unscripted cast reunion special, celebrity fans of the beloved series could not contain their excitement. On Friday, the stars of the show, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lizzie Goudreau, uh, Matt LeBlanc, Matthew Perry, and David Schwimmer, took to their respective Instagram accounts to share the news. All six cast members shared a photo along with a single phrase in the caption, It's happening. Their post immediately set the internet ablaze, with many celebs chiming in about how thrilled They are. Então, a notícia aqui eu já antecipei, né? Friends vai sim, né? Os, os, os membros de Friends vão se reunir para um episódio exclusivo depois de tantos anos. Eu, para falar a verdade, nunca parei de assistir Friends. Né? Assisto e reassisto e reassisto porque dou muitas risadas e continuo sempre aprendendo algo, uma expressão, algo que a gente não captou na primeira, na segunda, na terceira vez, enfim a gente sempre aprende algo novo. Mas vamos lá para a segunda leitura em inglês. Friends Reunion Special has Michelle Pfeiffer, Sarah Hyland and more stars losing it. Excuse me? Just hours after it was revealed that the Friends crew will officially be reuniting for an exclusive unscripted cast reunion special, celebrity fans of the beloved series could not contain their excitement. On Friday, the stars of the show, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, and David Schwimmer, took to their respective Instagram accounts to share the news. All six cast members shared along a photo along with a single phrase in the caption, It's happening. Their post immediately set the internet ablaze, with many celebs chiming in about how thrilled they are. Terceira leitura em inglês para não ficar em dúvidas com relação ao pronúncio de nenhuma palavra. Friends reunion special has Michelle Pfeiffer, Sarah Hyland and more stars losing it. Excuse me? Just hours after it was revealed that the Friends crew will officially be reuniting for an exclusive unscripted cast reunion special, celebrity fans of the beloved series could not contain their excitement. On Friday, the stars of the show Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry and David Schwimmer took to their respective Instagram accounts to share the news. All six cast members shared a photo along with a single phrase in the caption, It's happening. Their posts immediately set the internet ablaze, with many celebs chiming in about how thrilled they are. Agora vamos à tradução. Vamos à tradução. Friends Reunion Special. Então, a reunião especial de Friends, né? Vamos manter a tradução. Aliás, vamos manter sem tradução Friends, porque é o um nome próprio, é o um nome do seriado Friends. Has Michelle Pfeiffer, ou seja, tem Michelle Pfeiffer, né? Michelle Pfeiffer, vamos manter o nome também. Sarah Hyland and More Stars Losing It. E mais estrelas enlouquecendo-se. Excuse me? Como é que é? Então a gente vai para o segundo, primeiro parágrafo. Just hours after it was revealed, poucas horas depois de ter sido revelado, that the Friends crew, que a equipe de Friends, will officially be reuniting, se reunirá oficialmente for an exclusive, para um exclusivo, unscripted cast reunion special, especial de reencontro do elenco não planejado. Ou seja, Algo que surgiu da cabeça de alguém aí e fizeram acontecer. Mas não é algo que foi planejado, bonitinho, como teria sido, por exemplo, uma continuação, a décima primeira temporada. É, celebrity fans of the beloved series, os fãs famosos da adorada série, could not contain their excitement. Não conseguiram conter a sua empolgação. On Friday, na sexta-feira, The stars of the show, as estrelas do programa. E aí o nome de todos eles, né? Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. E para quem não sabe, é Jennifer Aniston, Rachel Green, Courtney Cox, Monica Geller, Lisa Kudrow, que é, é, é Phoebe Buffet, Matt LeBlanc, Joey Trubiani, Matthew Perry, Chandler Bing e David Schwimmer, Ross Geller took to their respective Instagram accounts, usaram suas respectivas contas do Instagram uh, to share the news, para compartilhar a notícia. All six cast members, todos os seis membros do elenco, né? all six cast members, mem members do elenco, compartilharam uma foto juntos, share a photo, along with com uma simples frase, a simple phrase in the caption, frase simples na, na, na legenda, it's happening, ou seja, vai acontecer, porque esse pedido de uh, friends, voltem, né, se reencontrem, façam uma nova temporada, enfim, esse pedido existe pela multidão ao redor do mundo há muito tempo, então agora eles resolveram fazer, então, né, oficialmente declarando, vai acontecer. Their post immediately set the internet ablaze. E seus posts incendiaram imediatamente a internet. Claro, imaginem você fã de é, um show de personagens né, que fazem parte da sua vida aprendendo inglês. E aí eles oficialmente declaram que vai acontecer um reencontro. Poxa, né, deixou a internet muito louca. With many celebs ou seja, com muitas celebridades aqui, né, celebrities, resumo, né, contraído aqui, celebs, chiming in about how true they are, falando sobre como estão entusiasmadas as celebridades, no caso. Então, realmente, é algo uh, que todos esperavam muito, assim como eu, espero me divertir muito assim que estiver pronto, né, é, há muito tempo eu decidi não assinar mais TV a cabo, e sim apenas assistir programação quando eu quisesse e, 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 né, e aqui eu quisesse, e não mais a, aquela programação é, pronta de TV a cabo, mas se for para assistir uh, a special of Friends Reunion, You're Nighting, né, se for para assistir esse reencontro especial, eu acho que vou voltar a assinar a TV a cabo, né, porque afinal de contas vai ser um programa que vai passar em algum canal de TV a cabo ao vivo, talvez gravado, enfim. Mas vou sim é, fazer este esforço, porque Friends me ensinaram muito e merecem sim essa minha 
essa minha atitude, mesmo que seja momentânea. Mas vamos então entender aqui agora sobre lá no início do texto existe essa expressão. Excuse me. Muito bem. Excuse me tem várias possibilidades de tradução para nós no português e também de interpretação, porque ela, é, ela muda a interpretação conforme tom de voz, conforme a situação, enfim, são várias situações possíveis. Então vamos a, ao mais comum, certo? A gente usa excuse me com o sentido de I'm sorry to interrupt you. Desculpe-me interrompê-lo. Né? Quando alguém está falando, você fala excuse me. Ou alguém está caminhando na rua e você quer pedir uma informação. Excuse me, ou seja, você está pedindo desculpa por interromper essa pessoa no que quer que ela esteja fazendo. Certo? Então você vem com licença. É o nosso com licença. Sabe aquela coisa de excuse me, com licença, né? Preciso falar contigo, preciso, né? Provavelmente é falar contigo. Então essa é a mais comum. Agora também existe excuse me com esse sentido de é, to say you are sorry for having done something, especially unintentionally, that might be annoying to other people. O que isso quis dizer? Também é usado para dizer que você lamenta por ter feito algo que foi feito sem querer, né? sem intenção, que pode ter, sim, sido irritante para outras pessoas. Então, você fala assim, perdoe-me, né? me desculpe, desculpe, excuse me. Né? É um excuse me de me desculpe por ter feito algo que te irritou, certo? Também é nesse sentido o excuse me. Agora... Se a gente pesquisar, também tem esse sentido aqui, ó. You might also use excuse me as a question when you want someone to repeat something. Né? Então, use como pergunta para quando você quer que alguém repita algo. Que talvez a pessoa tenha dito, mas você não conseguiu ouvir, certo? Então, você está lá numa uma sala de aula, o teacher fala alguma coisa e você, ah, tá, naquele momento, estava tá anotando outra coisa e perdeu a fala. Então você, excuse me, né? faz aquele excuse me para a pessoa repetir. Né? Could you say that again? Excuse me, could you say that again? Então aí educadamente você fala, excuse me, could you, could you say that again? Você poderia dizer isso de novo. E aí você então está deixando claro que você não ouviu, certo? Então outra forma de excuse me. Existe também uma forma bem grosseira de usar o excuse me, que é bem coloquial, obviamente, por ser grosseiro, né? bem gíria, assim, por assim dizer, que é um excuse me no sentido de... Eu vou usar uma expressão meio feinha aqui, tá? De what the... what the... what the... sabe? W-T-F, what the... you just say, quando alguém te ofende de alguma forma, claro que é uma situação de, né, não pretendemos passar por isso, mas vá que, né, em algum momento da sua vida você entra em uma discussão com alguém no meio da rua e a pessoa lhe ofende muito, né, de uma forma muito forte, e aí você fala um excuse me, sabe, no sentido de, de tenha coragem de dizer isso de novo, entendeu, né, se você tiver coragem de dizer isso de novo, excuse me, ou seja, você entendeu, mas é tão absurda a forma como a pessoa te, te ofendeu que você lança um excuse me, sabe? Como se não tivesse entendido. Que é como se você estivesse dizendo assim, vamos lá, que em, né? Que em, em português, tu acabaste de dizer, sabe? É esse nesse sentido de excuse me. E existe também um excuse me quando a pessoa está com pressa, certo? Está com muita pressa. Está precisando correr no meio de uma multidão para não perder a entrada do trem, para não perder o voo, sei lá. É, é, dizem também de forma coloquial que é a better way of saying move né? tipo assim uma melhor maneira de dizer sai da minha frente, é um excuse me excuse me, excuse me, tipo assim tu sai correndo dizendo excuse me pra todo mundo porque tipo assim, cara, tô com muita pressa sai da minha frente <risos> é nesse sentido o excuse me também, então olha só trouxe cinco formas aqui ó. excuse me de é, perdoe por interrompê-lo Excuse me de, né, de pedir desculpa porque você lamenta que tenha feito algo que irritou alguém. Um excuse me de... Você pode repetir o que você disse, porque eu não ouvi. 
um excuse me de, olha, você me ofendeu de tal maneira que o como é que é, o que você acabou de dizer, né? Que M é essa que você acabou de dizer, um excuse me. E existe também o excuse me de, cara, sai da minha frente que eu tô com muita pressa, né? Move, certo? Excuse me, excuse me, excuse me, sai dizendo. E existe também, agora vamos pegar aí no pé das mamães, né? Claro que o papai também faz isso. Agora pensem naquela mãe, pra, aquela mãe assim que não deixa passar nada. E aí, de repente, você aprontou alguma coisa, falou alguma coisa, ela vem, te repreende, e você é, baixinho fala alguma coisa assim, ah, sei lá, né? sei lá, você fala assim, ah, mas é tudo culpa tua mesmo, sei lá, né? Bocejou, não, bocejou não, você sussurrou alguma coisa de volta, depois que ela te repreendeu. E ela ouviu. E ela vem e fala assim, excuse me? Sabe aquele tom assim, mas... Excuse me? Quando ela ouviu, mas você falou algo que não devia, e aí ela fala, como é que é? <risos> Nesse sentido também tem um excuse. Espero que você também não tenha passado por isso na sua infância, e que seus filhos não lhe façam <risos> usar esse excuse me no futuro. Mas enfim, seis formas então de usar o excuse me, usem né, e abusem agora que sabem como é que funciona. Espero ter sanado essa dúvida também e ter agregado algo. Com certeza vocês vão ouvir muitos excuse me na vida quando vocês estiverem com algum English native speaking ou quando estiverem viajando fora do país ou recebendo algum americano, inglês, enfim, alguém que fala inglês na sua casa. Ok, guys? Muito bem. Para encerrar aqui, então, só para relembrar, né? Não esqueçam de testar gratuitamente hoje o app da Idiomas e passem a se desenvolver pessoal e profissionalmente enquanto aprendem inglês. Ok? See you next podcast. Um grande abraço do Teacher Guy.